তিনি মৃত্যুকালে যখন বলছেন যে বাবারা মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল তিনি প্রশ্ন করলেন আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে কত সুন্দর তাহিদের কথা মা চাই বুধু না মিমবাহি আমার ইন্তিকালের পরে মৃত্যুর পরে তোমরা কার ইবাদত করবে এবার ছেলেগুলা একটা তো ভুল করেছে ইসুব আল্লাহ সাল্লামকে কুয়াই ফেলে ভাইরা তৌবা করেছে চাঁদ দিকে তাহিদ দাওয়াত ছড়িয়ে গেছে শেষবারের মতো বাবাকে মৃত্যু সজ্জায় সব ছেলেরা একত্রিত করে বলছে কলু না বুধুহু আমরা তাহিদের ইবাদত করব কলু না বুধুহু ইলাহা কা ইলাহা কারণ আল্লাহ একত্ববাদ সেটার উপর ইবাদত করবে কারণ যে রূপে কায়েম ছিল কে আবা আপনার পূর্বপুরুষ পূর্বপুরুষ বলতে ইব্রাহিম আপনার দাদা ইসমাইল আপনার চাচা ইসহাক আপনার বাবা ইলাহা ওয়াহিদ যেমনি ভাবে তারা এক আল্লাহ ইবাদত করেছে আমরাও এক আল্লাহ ইবাদত করব আমরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হব না কারণ মুসলিমন আমরা হলাম কাঙ্ক্ষিত মানের আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আত্মসমর্পণকারী আমরা আল্লাহর কাছে কাঙ্ক্ষিত মানের আত্মসমর্পণকারী এই তৌহিদের মর্ম কথা তারা বুঝছে ইউনুস আলাহ সাল্লাম মাসের পেছের মধ্যে চলে গেছে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে আশ্রয় চাইনি ফেরস্তাদের কাছে বলেনি মৃত্যুর দরজায় অন্ধকারে সেইখানে কাকে স্মরণ করেছে আল্লাহ তাহিদকে স্মরণ করেছে ইউনুস আলাহ সাল্লাম বললেন সুরা আম্বিয়ার আয়াত নাম্বার সাতানব্বই ও নাহানুস আলাহ সাল্লাম বলল আল্লাহ মাছের পেতের অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরেছে তুমি সরে রাখো আমি তোমার উপর ইমান করেছি কোন সার্বভৌমত্বের মালিক নাই কোন রূপবিয়াতের মালিক নাই উলুহিয়াতের মালিক নাই আমি তাহিদের পরিমাণ এনেছি ইন্নি কং তুমি না দলিমিন কারণ আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত সুবাহ প্রত্যেক নবীরে তাহিদ দাওয়াত দিয়েছেন সুর আল আরাফ আয়াত নাম্বার উনষাট সব থেকে বেশি লম্বা হায়াত পেয়েছেন কে তিনি বলছেন আমি নুহু এই জন্য প্রেরণ করেছি আমাকে তোমাদের জাতির কাছে এই জন্য পাঠানো হয়েছে তোমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে অন্য কারো তুমি দাসত্ব করবে না একটা উহিদের অনুসরণ করে চলবে जार्मानीदर टीटन जर भोट दीबें अपने तौहिद के बनस्ट कर मान हज नए अपना बड़ किस कर क्षमता नई আপনি সমগ্র সেরেক এবং বেদার থেকে বেঁচে চলেন এটাই আপনার জন্য বড় একটা কামিয়াবি এটাই আপনার জন্য মুক্তির একটি কঠিন রাস্তা এই জন্য দাওয়াত হবে পৃথিবীতে সলফ সাল হিন্দের মান হাজে যেইখানে তাহিদের ঘাপতি সেইখানে তাহিদ বলতে হবে যেইখানে ইমানের ঘাপতি সেইখানে ইমান বলতে হবে ব্যবসায়ী তার ব্যবসা করবে ব্যবসার ক্ষেত্রে ওজনে কম দেবে না এটা ব্যবসায়ী রেখা মতো দিন আপনার সাড়ে তিন হাত বডিতে দাঁড়ি লম্বা নেই আপনার দাঁড়ি রাখতে হবে শূন্য অনুযায়ী চলতে হবে এটা তার ব্যক্তিগত একা মতো দিন আপনার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আমার তাহিদের সাক্ষ্য দিয়েছে আমার সমগ্র ফেরস্তারা আপনারা আল্লাহর ফেরস্তা সম্পর্কে কল্পনা করতে পারবেন না সহি মুসলিমের ষোলশ উনসত্তর নাম্বার হাদিসটা বলছি আল্লাহর নবী সাল্লাহ কত ফেরস্তার কথা বললেন আল্লাহর নবী বলছেন ডাকে না 
সাবলিহি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ফা ইন্নাহা রুহাত মালাকান কারণ মুরুক কোন না কোন ফেরেশতাকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পেরেছে শত শত ক্ষমা চাও সহিহ মুসলিমের হাদিস ইদা সামিতুম সিয়াহাত দিয়াকাতি যখন শুনবে কোন মুরগের ডাক ফাসআবুল্লাহ মিন ফাদলিহি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও কারণ ফা ইন্নাহা রুহাত মালাকান জমিনে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা বাকি নাই যেখানে আল্লাহ ফেরেশতা নাই এই সব ফেরেশতারা প্রতিদিন আল্লাহর কাছে কি সাক্ষ্য দেয় তাওহিদের সাক্ষ্য দেয় তারপর দেয় খারা শহীদ আল্লাহ ইলম এবং যাদেরকে আল্লাহ তাওহিদের এলেম দিয়েছেন তারা সাক্ষ্য দেয় কিসের এলেম সাক্ষ্য দেয় তাওহিদের এলেম উলুল এলম যারা আলেম মহিদিন পন্থী আলেম তারাই তাওহিদের সাক্ষ্য দেয় তাহলে আমরা আমাদের এই তাওহিদের অবস্থা আমাদের দেশে ভালো না খারাপ তাহলে আমরা যদি কাউকে তাওহিদের গুরুত্ব না বুঝাই প্রবলেম আছে না নাই তো যেই বন্ধুরা তাওহিদের গুরুত্ব বুঝায় না একামতে দিন অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্ষমতায় ইসলাম থাকা এটা তাওহিদের একটা অংশ তবে ইসলাম মানেই শুধুমাত্র হুকুমত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে আমরাই ভালো লোক আমাদেরকে ক্ষমতায় যেতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত এটা সম্ভব না আপনি গেলেও এটা রাসুল সাল্লামের উসুল এবং কোরআনের উসুল থেকে খেলাফ হবে আর তাছাড়া সম্ভব তো কোথায় হয় হয়ও নেই বইটে এটা হলো আকাশ কুসুম অবস্তব চিন্তা ভাবনার মতো আপনাকে সেই আদর্শের বলে বলিয়ান হতে হবে যে আদর্শে আম্বিয়া আলী সাল্লামরা বলিয়ান হয়েছে তিনজন নবী লুত আলী আসাল্লাম সালে আলী আসাল্লাম হুদ আলী আসাল্লাম সালে আলা সাল্লাম সামুদ জাতিকে হুদ আলা আসাল্লাম আদ জাতিকে এবং বাণী ইসরায়েলের দিকে লুত আলা সাল্লাম তিনি তাদের কমকে বলছেন সুরা আরাফের তিহাত্তর পঁচাত্তর এবং সিয়াশি নাম্বার আয়াত এই তিনটি আয়াতের মধ্যে তিনজন নবীর কথা আল্লাহ তুলে ধরেছেন প্রথমে তো নুহু আল্লাহ সাল্লামের কথা তুলেছেন এরপর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কথাও তুলেছেন করোন করিমে এবারে এই সব নবীরা একটি কথা দাওয়াত দিয়েছেন ও কৌমি ইবুদুল্লাহ হে আমার কমরা কার ইবাদত করো মাল কুমিন ইলাহিন গৈরু এবং আল্লাহ ছাড়া কারো সাথে তোমার এলা সাবেদ করো না আপনি বলতে চান যে তাওহিদে উলুহিয়াত মানে কি তাওহিদ তিন প্রকার তাওহিদ কয় প্রকার একটা হলো তাওহিদ রুবিয়া আল্লাহ বৃষ্টি দেন পালন করেন লালন পালন করেন বাচ্চা পালন করেন এগুলোকে আল্লাহ ষষ্ঠকে চেনার জন্য একটা মাধ্যম যারা নাস্তিক তাদের জন্য এই আয়াতগুলো প্রয়োজন কারণ নাস্তিকরা রুবিয়াত এর আয়াতগুলো পরে আল্লাহর প্রতি কি আনবে ইমান আনবে এবার যারা ইমান এনেছে হিন্দুরা কি ইমান আনে নাই আল্লাহর উপরে হিন্দুরা কি ইমান আনে নাই আল্লাহর উপরে হিন্দুদের সম্পর্কে ধারণা কি হিন্দুরা কোনো দিন এই কথা বলে নাই কালি আমার সৃষ্টি করেছে হনুমান আমার সৃষ্টি করেছে শিব আমার সৃষ্টি করেছে অমুক ঠাকুর আমাকে সৃষ্টি করেছে এই হিন্দুদের ধর্ম সনাতন ধর্ম এই সনাতন ধর্মীরা অনেক পরম্পরায় মূর্তি পূজকের দল এরা বহুত আগে আল্লাহ তাওহিদ স্বীকার করেছে কিন্তু তাওহিদের সাথে উলুহিয়াতের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা জুমারের তিন নম্বর আয়াতে বলছেন নবী প্রশ্ন করতেন তোমরা মূর্তিগুলার ইবাদত করো কেন তারা বলতো না মানা আবদুহ ইল্লা কই আমরা তো মূর্তিগুলার ইবাদত করি তাহলে কি করো লি করে বোনা ইলাল্লাহ জুলফা এই মূর্তিগুলো আল্লাহ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেবে ওসায়েল খুঁজেছি মূর্তির মাধ্যমে ওসায়েল মানে ওসিরাত নৈকট্য করছি কার মাধ্যমে তাহলে এটা দাওয়াত দেওয়া দিতে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই লোকের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব থাকবে কি থাকবে না তদ্র হিন্দুদেরকে ডিলেট করেন এবার আপনি পীরদেরকে নেন পীররাও মুড়িদের কাছে বায়াত গ্রহণ করে কিসের আশায় জান্নাতের আশায় তাহলে হিন্দুরা যেই আশায় তাদের সান্নিধ্য যায় ষষ্ঠার শিরিকের রাস্তায় তদ্র এই পীরেরাও শিরকের রাস্তায় যায় তাহলে পীরেরাও কে বিভ্রান্ত এইখানেই উলুহিয়াতের দ্বন্দ্ব এখানে কিসের দ্বন্দ্ব উলুহিয়াতের দ্বন্দ্ব এখানেই হলো যুগে যুগে এই দ্বন্দ্বটা হয়েছেন এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তিনি উনচল্লিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছিলেন আল আমিন সাদিক এই ঘটনা আমরা সকলেই মুখস্ত জানি তিনি তিনি একটি পাহাড়ের উপর বললেন কুলিয়া হে মক্কার লোকগণ আমি তোমাদের মধ্যে রচুল আকাশার জমিনের মধ্যে কেবলমাত্র আমার রবত ইলাহি চলবে আমার রবের হুকুম চলবে আমার রবের বিধিবিধান চলবে তোমার দেবদেবী উপাস্যদের বিধিবিধান চলবে না 